har ni två läger i de kontoret. Ett läger som vill nätverka mer och oftare för att ja, vara ute och driva affärer. Och så har ni ett läge på kontoret. I många gånger, i många fall kanske en chef som inte riktigt förstår. Det här är väldigt, väldigt vanligt på många, många arbetsplatser som vi är ut på, föreläser, utbildar. Så det är väldigt många gånger som nätverkande har en liten konstig eh, obalans eh, in, internt på kontoret. Och många gånger beror det på att ett, att nätverka finns ingen tydlig mål, ingen tydlig plan, ingen tydlig process. Och har man ingen tydlig mål och plan och process för det här, då blir det väldigt otydligt. Kommunikationen är väldigt otydlig internt på bolaget, vilket gör att en chef kan inte understödja nätverkande. För att det är svårt att någonstans se vad som det leder till. Hur ska man aktivt driva affärer? Så min starka rekommendation är att skriva ner några punkter du som vill nätverka på kontoret. Komma ut och driva affär via nätverk. Eh, skriv ner några punkter på hur du kan följa upp hur det går med ditt nätverkande. Kommunicera det här med en närmsta chef och hur mycket tid det ska komma att ta. Det tror jag är det första steget till att börja komma ut och börja nätverka professionellt. För du måste ju ta en del av din arbetstid till att nätverka och driva affär den vägen. Du måste börja Någonstans. Men grunden i det handlar om kommunikation. Kommunicerar ni inte blir det supersvårt att genomföra. Så börja med att punkta ner, kommunicera, testa, utvärdera och hela tiden hålla en dialog kring den delen av arbetstiden av att nätverka.